こんにちはモネです今日の動画はお久しぶりの手帳の中身動画をお送りいたします以前出したこちらの動画でちょっとね燃え尽き症候群のお話をしたんですけど本当ね何もやる気が起きなかった月っていうのがあったんですよなので通常運転の時の手帳とサボっている時のこう手帳の楽さをお届けできればなって思ってますサボった月もありましたがやっぱね数ヶ月分もあるので増えたページだったりとかデザインを変更したページだったりとかいろいろとね盛りだくさんになってますのでよかったら最後まで見ていってくださいそれでは今日も楽しいおうち時間いってみましょうまずは私の手帳の構成から紹介します私の手帳は見返すことを前提に作っているので見返しやすいように手帳を2つに分けて楽しんでますスケジュール系と仕事関係はこちらのイルビゾンテのシステム手帳そしてレッツのクリアシステム手帳には記録だったりとか自分の楽しみを集めたコレクションページを閉じてます私はこのノートの複数使いが苦手だと思ってたので2021年はもうどれだけこう一冊にまとめられるかをこう重視してね手帳を作っていたんですが半年でこう本当にねパンパンになっちゃってもうそれが使いづらくて逆にそれで2022年からはあえてもう分けて使うことにしました分けるにあたってね使いながらこう迷子にならないように手帳会議でしっかりノートや手帳ごとにこう使う目的を決めました使いながらあれこっちの方がいいかもとか出てくるのでその都度その時のね自分に一番フィットした形を追い求めてます6月はね私の中で下半期の手帳会議の時期なのでどんな風に手帳の使い方が変化したかをこうまたねお届けできればと思ってます手帳を使っててこういろんなものがねこうごちゃ混ぜになっちゃって見返しづらいんだよねなんていう方は付箋を使った手帳会議の方法をこちらの動画で紹介しているのでよかったらね見てみて試してみてくださいまずはスケジュール系をまとめたイルビゾンでの手帳インデックスもねだいぶ超えてきましたね相変わらずフューチャーログはどうやって使おうか模索中ですが友達の誕生日はここでチェックしてます以前はマンスリーカレンダーに誕生日は書いていたんですけどバイブルサイズに変えてからできるだけこうマンスリーカレンダーのね書くスペースを温存しておきたくってフューチャーログに書くようにしました誕生日の下の部分はちょっとねもったいないので来年から1ヶ月ごとの振り返りスペースにしようかなまだまだねちょっと模索が必要そうですフューチャーログの次は私の1年分のゴールプランナー仕事だったりとかお金の目標が結構ねもりもりと書かれた生々しいページなのでちょっとねモザイクで失礼しますこのページね結構好きなんですよねこんな仕事がしたいとかここをもっと伸ばしたいんだよねとかそのためにね私は何をしなきゃいけないのかとかいろいろ書き込んでるので結構ね夢が詰まってるページになってます結構会社員の時も仕事自体はすごく好きでなんですけどその時以上にこう自営業になってからもう本当にね全てのこう決定権だったり責任だったりとかが自分にあるので自由度がこう格段に上がってゲームみたいでねちょっとワクワクするんですよね不安もねもちろんたくさんありますけど挑戦し放題な今が一番楽しいかなそんな生々しいページの次は3月に追加した時間の使い方を見直すページ最近生活リズムが変わりましてちょっとね改善が必要だったんですよ自営業をしてると仕事の時間とプライベートの境目がすごく曖昧になるので時間割みたいなのをこうしっかり作っておきたいなって思いまして。今までのこう自分の時間の使い方を書き出してその時間割をどうやって変えていきたいのか自分の理想の時間割を書いておくそんなページですそんでね理想の時間の使い方にどんどんこう近づいていけるようにこう変えていけるように残しておいております
これをすると結構自分の時間の使い方を直視できてで何て言うのかなこう無駄にしてる部分がしっかり分かるのでこうなんとなくね忙しいなとかやりたいことがあるのに全然できてないみたいな人におすすめです。ちなみに自分をねぎらう漫画やゲームの時間は人によってはね無駄じゃんって思うかもしれませんが私にとっては無駄な時間じゃありません結構ね必要な時間だと思ってますそういえばこの間ねリスナーさんに教えてもらった漫画を読みましたバトルグラウンドワーカーズっていうのを教えてもらったんですけど面白かったですもしおすすめの漫画あったらぜひコメントで教えてくださいみんなのね好きなものもぜひ読んでみたいです私にとってはすごく必要な時間なんですがそのね時間を取りすぎちゃうっていうこともあったので今回時間を見直すことにしましたリフィルはねまだ改善がもうちょっと必要かなって思ってるのでニコットのショップに並ぶのはもうちょっと先かなまたリリースされましたら SNS の方とかでもこうお知らせいたしますこのリフィルは物販もできそうな気がしてますねお次はマンスリーページ月ごとに見比べていきます活発だった2、3月は予定的に結構充実してますね何よりね手帳にデコをする余裕がありました今年は全体的に黒一色プラス黄色でまとめるのが私の中でブームになっているのでデコで使えそうなアイテムを選ぶとき最近はね色を見て購入することが増えましたこのお化け付箋可愛くないですかページにもね結構なインパクトをくれてますということでね今年は黄色いアイテムを中心に使っていきますそして2、3月とは対照的に4月はおとなしい感じになりましたこちらの動画でも話をしてるんですがちょっとね燃え継ぎ症候群でグダグダしてしまいましたせっかく予約していた予定もキャンセルすることが多かったですねこうやって書き込み具合でどんな月だったかわかるのは手帳のいいところだと思ってます書けないページがあると手帳を続けるのが嫌になっちゃうっていう人も多いかと思いますがこの寂しいページを見ることで私は今月は疲れてたこう休みの時期だったんだっていうのをこう思えるページでもあるのでこう書けなかったページも最近はね大事なページだななんて感じてますもうね手帳はね休む期間があってもいいと思ってます休むっていうことはね再開もありえるのでといっても手帳をねこうやって開く癖がついてたからこそ再開っていう考えができました手帳がなかなか続かないんだよねって悩んでる方がもしいらっしゃいましたら是非手帳を開く癖からつけてみてくださいそんな癖づけにぴったりな手帳が無印良品のマンスリーカレンダーこちらの動画で詳しく紹介してるので手帳を続けたいんだけどこう続かないなんていう人だったりとか手帳初心者さんはぜひ見てみてくださいマンスリーカレンダーの次はガントチャートと1日行動記録表取り外しちゃうとどの月か分かりにくかったので少しデザインを改良しましたこのガントチャートは YouTube の更新のことを主に書いてます。作りたい動画の企画のことをここに書いて、で、カレンダー部分のピンクのマーカーが作業の目印。そしてこのグレーのマーカーは、我が家のね、休みの日だったりとか、彼が家にいる日を書いてます。グレーでマーカーを引いておくとねここのね期間は休みっていうのが意識できるのでこう作業のね日数をこう設定しやすいんですよね数年前まではね結構休みの日も仕事しちゃうタイプだったので休みをしっかり意識するためのマーカーでもありますガントチャートもね順調な月とサボった月が顕著に出てますもう4月前半はもう完全に YouTube を作ることを消してますねお次は1日行動記録表この表では睡眠家事仕事の3つを色分けしてどんな風に自分が時間を使っているか記録するページです
記録表の横には1日の気分を3段階でチェックする場所もありますこうやって色分けすると自分が何に一番時間を使っているか結構ね一目瞭然ですよね1ヶ月が終わると分けた色ごとに集計してその月の1日平均を出すようにしてます色分けと数字の両方から睡眠少ないなとか休みの仕事のメリハリついてないなとか今月休みすぎたからちょっと来月仕事頑張ろうかなとかそんなことを1ヶ月のまとめにやってますそしてね1日行動記録表もバッチリ順調な月とサボった月が顕著に出てました4月はもう初めから記録を放棄してます本当ねこんな月もあっていいそんぐらい思えた方が気楽に手帳はできると思います記録をつけなかった自分を責めるんじゃなくてその分しっかり自分を休ませることができたんだねってできたことにこう目を向けると人生生きやすくなりますよねスケジュール関係が終わるとここからはダイアリーページ毎日は書かないんですけど特別な日だったりとか気持ちを整理したい時なんかに書いてます気持ちを残しておくのは見返した時に自分の考えの変化だったりとか成長を感じるので私にとってね結構大切なページになってますそれにね写真はスマホに残ってるだけだとこうなかなかね見返さないので紙に残すのは撮った写真に意味をくれる気がしてアルバムのように日記を書いてますここからはコレクションページということでね選手交代ですイルビゾン店に変わりましてお次はレッツのクリアシステム手帳ですこちらの手帳では主に自分の記録だったりとか手帳を楽しむためのものを挟んでます今のところ前半は2022年っていう年で区切れるもの椎茸占いだったりとか手帳会議であとウィッシュリストとダイエットと家計簿1年間で完結してくれるものたちですねそして1年と言わず年がね変わっても次に繰り越したいと思ってるブックレビューと映画レビューそしてマステスウォッチが後半に入ってます今はまだちょっとねこう上手に分けれてないんですけど1年で完結するものと繰り越したいものではっきりとねこう分けれるようにインデックスを途中に挟もうと思ってますそんなねコレクションページの中で変化のあったページを紹介していきます以前こちらの動画で手帳会議の方法を紹介した時に作った手帳会議ページなんですが1月から手帳を使い始めて気になるポイントだったりとか改善点をね忘れないように赤ペンでメモしてあります6月は私にとって手帳会議の月なのでまた別の動画でどんな風にね使い方を変えていくか紹介しますねそしてウィッシュリスト今年はマインドマップじゃなくて 3×3 のマスを使って項目ごとに深掘りしましたマインドマップだとどうしても1枚の中にこういい感じにね線を伸ばしたりとかバランスよく描きたいみたいなね気持ちが起こってたんですけど 3×3 マスだとバランスとか気にしないで淡々とね深掘りができてよかったですこの方法もね詳しく動画にしたいな。徐々にチェックがつき始めて2022年にやりたいことがこう一つ一つ叶えられてきております皆さん今は自分の手帳の中にあるウィッシュリスト作りっぱなしになってませんかぜひねこれを機に復活させてみてくださいちなみに私はすぐに達成できないと思う大きな夢はバケットリストそして年内に達成したいことをまとめたリストをウィッシュリストとして分けてます1年でね叶えていけるように深掘りするウィッシュリストなので叶えられるリスト作りが気になる人はこちらの動画で紹介してるのでよかったら見てみてくださいせっかくねやりたいこと100リストを作るなら叶えられるリストにしていきましょうでお次はねダイエットページこのページはねデザインリニューアルしましたというのも私ね、送信エステに通い始めたんですよ。そこでは毎日体重
体脂肪をあと睡眠時間だったりとか飲んだ水の量で半身浴の時間だったりとかマッサージの時間そして食べたものの記録もするようにこう言われたので記録を始めましたでも1日1ページだと手帳がどんどんね厚くなっていくので1ページに2日分記録できるようにまとめました記録はねこんな感じですでこの折りたたみリフィルは3ヶ月分を1枚にして表には体重と体脂肪で1ヶ月ごとにこうコメントを書いたりして裏には全身の前後ろ横から撮った写真と月末のこう記録を書いてますやっぱね全身写真は自分のこう見た目の変化も見れるしモチベにもつながるのでダイエットをしてる人にはおすすめです。そしてブックレビューページ年が明けてから家にある漫画を完結したものから読み直して記録にしてます実際何冊家に漫画があるのかちょっと気になりまして今ね徐々にリストが溜まっていくのが今の私の楽しみになってます今日の動画は手帳の中身動画でした数ヶ月分をねまとめてやったので結構長い動画になっちゃいました今日出てきた手帳の中身ですがほとんどのリフィルがニコットのショップで販売していますカレンダーから始まり手帳会議やフィッシュリストダイエットページやレビューページなど中には作ってみたはいいもののね物販にするにはあまりにも値段が高くなっちゃったアイテムは申し訳ないんですけど販売をストップしたりとかもしてます気になるものがあった人はぜひショップの方を覗いてみてくださいということで今日も最後までお付き合いありがとうございました今日の動画が参考になったよっていう方や楽しかったよ応援してるよなんていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたしますいまいちだった場合もね正直にバッドボタン押しちゃってくださいもっとね楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンですそれではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。